మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేవి మెయిన్గా ఎన్పీకే ఈ ఎన్పీకే సోర్సెస్ అనేవి మొక్కలకి చాలా అవసరం అనమాట అంటే మొక్కలు పూర్తి స్టా పూర్తి స్థాయిలో మంచిగా ఎదిగి మనకి కాపు ఇవ్వాలి అంటే ఎన్పీకే అనేది మెయిన్గా మనం అందించాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటే మెయిన్గా ఈ మూడు చెప్తారు మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటే ఎక్కువ స్థాయిలోనూ అలాగే మెయిన్గా ఇవి మొక్కలకి తప్పనిసరిగా అందించాల్సినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ అనమాట ఇందులో మనం నైట్రోజన్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము అలాగే దాని గురించి ఒక వీడియో ఉంది అది కూడా మీరు చూడండి ఇవాళ మనం పాస్పరస్ గురించి చెప్పుకుందాం నమస్తే అండి నేను ఉషా వెల్కమ్ టు ఉషాస్ కార్డ్ ఈ పాస్పరస్ అనేది మొక్కలకి మనం అందించటం వల్ల మొక్కలు ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా పెరుగుతాయి అనమాట అసలు ఈ పాస్పరస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది మొక్కలకు అసలు మనం ఎందుకు అందించాలి అనే విషయం ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం తర్వాత దాని సోర్సెస్ ఏంటి వాటిని మనం మొక్కలకి ఎలా అందించాలి అనేది చూద్దాం అయితే ఫస్ట్ ఈ పాస్పరస్ అనేది అసలు మనం ఎందుకు ఇవ్వాలి అసలు ఈ పాస్పరస్ అనేది ఇవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది ఇచ్చినందువల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ మొక్క ఉందండి ఇది మనం చూడగానే ఇది రావి చెట్టు అని చెప్తాం అలాగే ఈ మొక్క చూడగానే ఇది పోగని విలా అని చెప్తాం అంటే ఈ జెనెటిక్ సోర్స్ ఈ మొక్క ఇలాగే ఉండాలి దీని ఆకు ఇలాగే ఉండాలి దీని స్ట్రక్చర్ ఇలాగే ఉండాలి అని డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈ మొక్కలో ఉండేటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈ మొక్కని ఇలాగే ఉండాలి దీని పిల్లలు ఇలాగే ఉండాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట పాస్పరస్ అనేది దానికోసం మనం ఆ మొక్కకి అందించాలి అలాగే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఏదైనా ఒక మొక్క చూడగానే మనం గుర్తుపట్టి అది గోపాల అన్న మొక్క అది అని చెప్పి చెప్పేస్తాం హౌ ఎలా అంటే ఇది మనం పాస్పరస్ అందించటం వల్ల దాని యొక్క జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది అలా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి కూడా వెళ్ళడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే మనం కటింగ్స్ తెచ్చి పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఆ కటింగ్స్ పెట్టినప్పుడు సేమ్ అలాగే పెరుగుతుంది ఆ మొక్క ఎందువల్ల పాస్పరస్ వల్ల అలా పెరుగుతుంది అనమాట అదే మనము ఈ బోగన్ విల్లా కటింగ్ తెస్తే మనకి ఏం రావి చెట్టు రాదు కదా సో రావి చెట్టు కొమ్మ పెడితే మనకేం భోగన్ విల్లా రాదు ఏ చెట్టు కొమ్మ పెడితే ఆ చెట్టు కొమ్మ వల్ల మనకి ఆ మొక్క అనేది పెరుగుతుంది అనమాట అది డిసైడ్ చేసేది పాస్పరస్ అలాగే ఈ పాస్పరస్ అనేది రూట్స్ చిన్న చిన్న పిల్లవేళ్ళు అంటాను చూడండి రూట్ హెయిర్స్ అనమాట వాటి దగ్గర అలాగే రూట్ టిప్స్ దగ్గర ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది అసలు ఈ పాస్పరస్ అనేది ఎలా తయారవుతుంది అంటే మనము ఫుడ్ ఇస్తాము ఎలా కంపోస్ట్ రూపంలోనూ ఇస్తుంటాము మాన్యూర్స్ రూపంలో ఇస్తూ ఉంటాము సో ఈ ఫుడ్ని ఈ మొక్క తీసుకుని రూట్స్ నుంచే తీసుకుంటుంది తీసుకుని ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా ఈ ఎనర్జీని తయారు చేసుకుంటుంది ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఏంటి అంటే ఏటీపీ రూపంలో దాచుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట మొక్క అనేది ఈ ఏటీపీలో మనకి పాస్పరస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఫామ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఈ ఏటీపీ అనేది మనకి మొక్క ఇటు చివర ఈ అంచు భాగంలో తీసుకున్నా ఉంటుంది అలాగే రూట్స్ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా ఏటీపీ అనేది ఉంటుంది అంటే ఈ మొక్క ఒక రకంగా ఏటీపీని తయారు చేసుకుంటుంది అలాగే ఇంకొక మొక్క ఇంకొక రూపంలో ఏటీపీని తయారు చేసుకుంటుంది అనమాట ఏది ఏ మొక్క ఎలా తయారు చేసుకున్నా ఏటీపీ అనేది కామన్ కాబట్టి ఈ ఏటీపీ సోర్సెస్ అన్నిట్లో కూడా మనకి పాస్పరస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట అంటే ఇప్పుడు జెనెటిక్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి ఒక జనరేషన్ నుంచి ఒక జనరేషన్ దానికోసం పాస్పరస్ కావాలి అలాగే మొక్క ఇలా బలంగా ఎనర్జెటిక్గా కనిపించడానికి మనకి పాస్పరస్ అనేది కావాలి అలాగే ఇలా ఎనర్జెటిక్గాను చక్కగా ఇలా పచ్చగాను పెరిగిందనుకోండి దాని నుంచి మనకి ఫ్రూటింగ్ ఫ్లవరింగ్ అనేది చక్కగా వస్తుంది అలాగే ఆ ఫ్రూటింగ్ ఫ్లవరింగ్ కూడా మనకి పెద్ద సైజుగా రావాలా చిన్న సైజుగా రావాలా అనేది మనం ఇచ్చేటువంటి పాస్పరస్ని బట్టి దానికి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం పాస్పరస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి చాలా కాలం మనకి చిన్న చిన్న పూలు వస్తాయి దాని నుంచి చిన్న చిన్న కాయలే వస్తాయి మీరు కాయ సైజు పెరగాలన్నా పువ్వు సైజు పెరగాలన్నా మనం పాస్పరస్ అందించాలన్నమాట సో ఇక్కడికి త్రీ పాయింట్స్ అయినాయి ఈ ఫ్లవరింగ్ని ఫ్రూటింగ్ని పెద్ద సైజు చిన్న సైజు డిసైడ్ చేసేది పాస్పరస్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కొక్కసారి మనకి బయట మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ పెద్ద పెద్ద మొక్కలు ఉంటాయి వేప చెట్లు చింత చెట్లు అలాగే ఈ రావి చెట్లు కూడా చాలా పెద్దగా పెరుగుతూ ఉంటాయి అవి చూడండి ఎక్కువ గాలి వచ్చినా తట్టుకొని నిలబడతాయి ఇలా వంగుతుందే కానీ విరిగిపోదు అనమాట మళ్ళా లేచి ఇలాగే నిలబడుతుంది అలాగే ఎంత వేడి ఉన్నా సరే వాటికి ఎవరు షేర్నెట్లు అయితే వేయరు కదా సో అవి ఆ ఎండకి కూడా తట్టుకొని ఉంటాయి అలాగే చలికాలంలో కూడా అలా చలిలోనే ఉంటాయి సో ఆ 
ఫ్రాస్ట్కి కూడా అవి తట్టుకుని నిలబడగలుగుతాయి అలాగే వర్షాకాలంలో కూడా మంచి వానలు పడుతూ ఉంటాయి కానీ వాటిని ఎవరు పీకరు వానలు లేని చోట తీసుకొచ్చి పెట్టలేము కదా మనం సో అలా వానల్లోనే ఉంటాయి అంటే ఇలా ఈ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ని తట్టుకుని నిలబడగలిగే శక్తిని కూడా ఈ పాస్పరస్ అనేది మొక్కలకి ఇస్తుంది అనమాట ఇట్లా ఈ మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా పెద్ద వీడియో అవుతుంది సో ఈ మెయిన్గా మనం ఒక ఐదు ఆరు పాయింట్స్ చెప్పేసుకుందాం ఇప్పటికీ ఒక నాలుగు పాయింట్స్ అయినాయి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి మొక్కకి కంపోస్ట్ ఇస్తున్నాం మనం కంపోస్ట్ ఇస్తున్నాము నీళ్లు పోస్తున్నాము కానీ ఈ కంపోస్ట్ని మొక్క యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి కదా సో ఊరికే మనం ఇచ్చేయంగానే మొక్క యూటిలైజ్ చేసుకోదు దాంట్లో పాస్పరస్ డెఫిషియన్సీ ఉందనుకోండి మొక్కలో ఈ కంపోస్ట్ని మనం ఇచ్చిన కంపోస్ట్ని మాన్యూర్ని కూడా అది తీసుకుండే శక్తిని కోల్పోతుంది అనమాట కాబట్టి ఈ కంపోస్ట్ని అది తీసుకుని యూజ్ చేసుకోవటానికి కూడా మనకి పాస్పరస్ అనేది చాలా అవసరం అనమాట కాబట్టి ఈ మెయిన్గా ఫైవ్ పాయింట్స్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని పాస్పరస్ డెఫిషియన్సీ లేకుండా మనం చూసుకోవాలి కాబట్టి పాస్పరస్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇవ్వాల్సినటువంటి మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్ అనమాట సో ఇప్పుడు పాస్పరస్ ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం ఈ పాస్పరస్ ఎక్కువగా మనకి బోన్ మీల్లో దొరుకుతుందండి బోన్ మీల్లో డిఏపి మీద ఒక వీడియో ఉంది అది ఒకసారి చూడండి మీకు అంటే బోన్ మీల్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాస్పరస్ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట కాకపోతే కొందరు ఏంటంటే ఈ బోన్ మీల్ అనేది మనకి జంతువుల్లో ఉన్నటువంటి బోన్స్లో క్రష్ చేసి వాళ్ళు దాన్ని పూర్తిగా ఎండబెట్టి తయారు చేసింది అనమాట సో కొంతమంది ఇష్టపడరు అది యానిమల్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ కాబట్టి అందరికీ తొందరగా ఇష్టపడరు అనమాట అలాంటి వాళ్ళకి అంటే మెయిన్ సోర్స్ వచ్చేసి మనం బోన్ మీలే చెప్పుకోవాలి అందులో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ పాస్పరస్ అనేది బోన్ మీల్ దాని తర్వాత ఇది మస్టర్డ్ కేక్ అండి మనం చాలా వీడియోస్లో చెప్పుకున్నాము ఈ మస్టర్డ్ కేక్ గురించి అలాగే ఇది పౌడర్ రూపంలో కూడా దొరుకుతుంది మీకు ఏదైనా సరే స్టోర్లో ఈ మన గార్డెన్ స్టోర్స్లో ఎక్కడైనా సరే మీకు ఇది దొరకచ్చు ఇది రేట్ కూడా రీజనబుల్గానే ఉంటుందండి పర్ కేజీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ రూపీస్ ఉంటుంది సో ఈ మస్టర్డ్ కేక్ వాడడం వల్ల మనము పాస్పరస్ని డెఫిషియన్సీని లేకుండా చేయొచ్చు అనమాట అంటే బోన్ మిల్ కాస్ట్లీ కదా సో దానికి రెమెడీగా మనము ఈ మస్టర్డ్ కేక్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే దీనిలో పాస్పరస్ పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఫస్ట్ మనము మస్టర్డ్ కేక్ ఆ తర్వాత బోన్ మిల్ని పెట్టుకోవచ్చు అయితే ఈ మస్టర్డ్ కేక్ని ఎలా వాడుకోవాలి దీంతో ఫెర్టిలైజర్స్ ఎలా చేయాలి అనేది నేను పాస్ట్లో వీడియోస్ ఉన్నాయండి ఆ వీడియోస్ని చూసుకున్న మీకు ఇది ఎలా వాడుకోవాలి అనేది తెలుస్తుంది జీవామృతంలో కూడా కలిపి మనము ఇవ్వచ్చు కాకపోతే ఇది ఇది వాడడం వల్ల ఏంటంటే ఏదైనా సరే మనం కంపోస్ట్ కానివ్వండి మాన్యూర్ కానివ్వండి బోన్ మిల్ కానివ్వండి ఏది ఇచ్చినా సరే ఇవి స్లో రిలీజ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అనమాట అంటే స్లోగా మనం ఇచ్చిన తర్వాత పదిహేను ఇరవై రోజులకు కానీ ఇది పనిచేయడం స్టార్ట్ అవ్వదు అనమాట కాబట్టి వెంటనే రిజల్ట్స్ కోసం మటుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఇవి వాడిన తర్వాత పదిహేను ఇరవై రోజులు మనము గ్యాప్ ఇచ్చి అప్పుడు మనము గమనించుకుంటూ ఉండాలి ఇది ఒక సోర్స్ అనమాట తర్వాత మనం వచ్చేసి రాక్ పాస్పేట్ అని దొరుకుతుందండి ఇది చాలా కాస్ట్లీ అనమాట అంటే ఫస్ట్ మనం మస్టర్డ్ కేక్ వాడ ఫస్ట్ ప్లేస్లో పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది చాలా తక్కువ కాస్ట్ అలాగే కాకపోతే పాస్పరస్ పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనము వారానికి ఒకసారి పది రోజులకు ఒకసారి ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ మస్టర్డ్ కేక్ అనేది ఆ తర్వాత బోన్ మీల్ తీసుకుంటే మనం వన్స్ ఏ మంత్ ఇచ్చుకుంటే చాలు ఎందుకంటే దాంట్లో పాస్పరస్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే అది స్లో రిలీజ్ ఫెర్టిలైజర్ కాబట్టి దీనిలానే అది స్లోగా ఫెర్టిలైజర్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది మొక్కకి సరిపడా కాబట్టి అది వన్స్ ఏ మంత్ ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది కాకపోతే రాక్ పాస్పేట్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి అది మొత్తం దాంట్లో సోర్స్ అంతా కూడా పాస్పరస్ే ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనము ఎక్కువసార్లు యూజ్ చేయని అవసరం లేదు మొక్కని మనం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకునేటప్పుడు ఒకసారి యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది అలాగే సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మనం ఒకసారి ఫెర్టిలైజ్ ఆ రాక్ పాస్పేట్ని కనుక మనం సాయిల్లో అప్లై చేసినట్టయితే మొక్క దాని లైఫ్ సైకిల్ అంతా కూడా దాన్ని వాడుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట కాకపోతే అది చాలా కాస్ట్లీ కా అది బేర్ చేయగలిగితే మనము రాక్ పాస్పేట్ని కనుక మొక్కకు అందించినట్టయితే చాలా బాగా రిజల్ట్ అనేది కనపడుతుంది అనమాట సో ఇవి పాస్పరస్ రిచ్ సోర్సెస్ అండి ఈ వీటిని కనుక మనం యూజ్ చేసుకుంటే పాస్పరస్ని లోపం అనేది లేకుండా మన మొక్కల్ని పెంచుకోవచ్చు నాకు తెలిసి నేను ఎక్కువగా ఈ
అది మనకి నాకు తెలిసి ఆన్లైన్లోనే చూశాను నేను అమెజాన్లో అలాగా వాటిల్లో చూశాను కాకపోతే నేను ఎప్పుడు వాడలేదు కానీ మంచి రిచ్ సోర్స్ అని మటుకు చాలా చోట్ల ఇంటర్నెట్లో చాలా చోట్ల నేను సెర్చ్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు తెలిసింది నెక్స్ట్ టైం నేను ఒకసారి వాడదామని అనుకుంటున్నాను కొంచెం టైము గ్యాప్ చూసుకుని తెప్పించుకుంటాను కానీ ఈ మస్టర్డ్ కేక్ మటుకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇదే మనం ఒకళ్ళకి సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనము టెన్ టెన్ డేస్కి ఒకసారి తెచ్చుకున్నామంటే అసలు ఇంకా బోర్న్ మీల్ వాడాల్సిన అవసరం కూడా పడదు అనమాట కాకపోతే మనము ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్కి మటుకు బోర్న్ మీల్ ఇచ్చుకుంటే రిజల్ట్ చాలా బాగా కనపడుతుంది సో ఇదండి పాస్పరస్ గురించి ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తోనూ రిలేటివ్స్తోనూ షేర్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి నా వీడియోస్ని మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు అలాగే పాత వీడియోస్ని కూడా ఒకసారి చూడండి మీ అందరికీ యూజ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉంది